，手游千珏啊，上线体验服，但是不着急啊，明天我再打这个千珏的第一视角。我们先用佛爷哥啊对位千珏，看看手游的千珏啊怎么针对。因为之前的话佛爷哥上线嘛，我也没做视频，为什么呢啊？因为我对吧，在体验服玩了几把，发现佛爷哥的数值真的一坨。不说他多么低吧啊，打男枪肯定是能打的，但是打正式服这几个怪物啊，赵信、盲僧人马，那肯定是对吧？想都不用想，所以也没有专门做视频啊，只是随口一提。像这把千珏红开，我也红开，但是他想控双核线啊，被我抢了之后呢，恼羞成怒啊，追过来直接给我送了个头。千珏那个英雄啊，他需要打这个标记啊，这个标记可以通过野怪啊以及这个手动锁定你们五个人，其中一个啊就会获得一层印记啊，这个印记标记你的时候呢，你会知道。并且呢，他能看到你的视野，所以当你在草丛里啊蹲对面的时候，你突然发现他标记你了，那么你就走就可以了，他已经看到你了。并且啊，野怪的这个标记呢，在你的野区里，看我的小地图 F 四那里有一个红色的印记，千珏需要到我们野区啊打掉这个野怪，那么就会获得一层印记。这个印记的话，先不详细说啊，明天再说。你就记住了啊，千珏的印记越高，他的伤害就越高，所以尽量避免啊让他拿到印记。这里越塔我应该变身的啊，去偷他们的灵魂就能免伤。但是啊，第一次用这个佛爷哥实战。我是想着大招滑出去的，但这个大招还差零点几秒。手游的这个佛爷哥的话，对吧？打人机是看不出来的，毕竟什么英雄啊，打人机都乱杀。实战的话，你像这把，我是拉了水友玩的，自定义十个人啊。实战的话，感觉对吧？带个猫素质还那么低，并且有时候乱捡灵魂啊，本来你对吧？你不死的，你捡个脆皮的灵魂直接给你秒了。所以有时候啊，一些对吧？对面战绩不好的、经济不高的英雄，你捡他灵魂呢，只是用来免伤的。捡完之后立马大招取消啊，把这里变回来。然后这波小龙我绕后啊，想偷这个呃千珏，不过这个大招奶了一口啊，再加一个惩戒，我秒不掉他。手游佛爷哥这个大招啊 ，CD 真的太长了，就像佛爷哥这种机制很复杂的啊，还有千珏这种的，在手游里面啊，就是基本上对吧，越难的英雄反而就是啊一般，你需要把每个技能啊都打好，才能打出足够的输出啊。你像对吧，经典盲僧 RQQ， 蓝凯 WQ， 对吧？赵信对吧？一挑飞 W 就可以把人杀了。所以像这种机制英雄啊。大部分玩家是玩不了的。你想想，盲僧对吧？招性那么强，数值那么高，也不需要拿印记，也不需要变身，对吧？还是有人玩不好呀。你更别说对吧？像佛爷哥这种需要变身的，打团一乱啊，随便捡了个灵魂，突然发现这个技能不会用了啊，脑子一懵就完了。虽然说在体验服里面，千珏的数值，呃，是要比这个佛爷哥要强一点的，但是到了正式服，你想想，好消息啊，对面野区有印记了；坏消息，对面打野是招性和盲僧。低分段可以去冒险啊，高分段去冒险啊，死一次那就没了。并且手游地图小啊，你去反野的话，他一叫队友啊，直接就把你包了。像对面五个人啊，都可以看到哪个野怪有印记。对面打野啊，带个人就在有印记的野怪这里啊，蹲你。像这把啊，我加的这个蛤蟆标记了三次。千珏每次一来啊，我就能抓到他。最坑的是啊，千珏主动标记敌方英雄的时候，不是说你标记好了啊，杀了人之后就给你印记的，你需要等一会儿，知道吗？等他反应一会儿，你再去杀才会给你加印记。就是不会瞬间标记，知道会延迟一会儿。你想想啊，延迟个四五秒，对吧？人家一看你标记了，傻子还留在那里呢，直接跑回去了。所以像佛爷哥和千珏啊，这两英雄，对吧？好玩是好玩，但是在正式服里面啊，拼数值的话是很难的。像这里啊，蛤蟆被标记了啊，我过来直接开扫描，你看他果然来了。利用这个印记啊，特别好抓千珏。千珏这个英雄啊，最好组牌啊，不要单排，单排队友是不会配合你啊进对面野区拿印记的。你像我跟小光搞的这个养猪流啊，感觉可以试一试啊。就是日女养这个千珏，前期带着日女进对面野区啊，强行拿印记，否则你一个人单排的话，没人理你，你进对面野区的话，很有可能会送。至于这两个英雄的装备啊，先说这把啊，我佛爷哥出的吧。装备的话，吸血鞋啊，三项受击者，然后血手大穿甲，又补了一个复活甲。符文的话，相比于海妖啊，我更喜欢征服者。小符文三黄，残暴巨杀小攻速，带来个猛然冲击。至于千珏的话，差不多。也是吸血鞋三项收集者，因为他是一个射手打野啊，所以后面的话我们补一个火炮，再加一个大穿甲，还有复活甲。千珏的这个印记啊，是可以给我们这个对吧，增加普攻距离的。配合这个火炮啊，后期比女警都长，可以利用这个火炮对吧，打团之前啊，频繁偷伤害。符文的话，千珏需要带海妖，然后残暴巨杀小攻速，再来个猛然冲击。这两个英雄啊，符文装备对吧，呃，都差不多。虽然我很期待他们上正式服。但是按体验服目前这个强度来说，对吧？我也不去吹啊。千珏的话还可以，佛爷哥的话素质太低了。在正式服，对吧？这个数值怪横线的版本啊，显然不够看。千珏可以啊，千珏这个英雄，对吧？小带专用，有经济拿到印记啊，再加上这个大招的保命，简直就是专属的粤菜英雄。当然，这把对面的千珏很执着，就是非得拿印记。其实你可以啊，在实战的时候，呃，可以，比如说啊，你标记对面中单，你反手抓下路。或者说啊，对面野区红 buff 被标记了，我们可以在中路呢露视野
，假装往他红 buff 走，然后回头呢抓下路。对面打野一看，哎，红区红 buff 被标记了，你还往上面走，那你肯定是去拿印记了。他肯定会立马去红区，这样的话我们给的假视野就成功了，我们就可以避开对面打野啊，去抓下路了。所以要灵活运用啊，不要死脑筋啊。对面野区一有印记了，就立马跑过去刷。尤其到了中后期啊，千局主动标记目标啊，已经没啥用了，可以单纯的用来看视野。逆风的时候野区没有视野啊，对面可能打龙了，但是你又怕反蹲啊，不敢去，你又可以啊，标记对面打野，看对面到底是不是在打龙，还是在蹲你们。至于佛爷哥的玩法啊。呃，比较蠢这个英雄，说实话啊，他这个在烟雾里面啊 ，W 不能隐身，并且手游地图小啊，英雄普遍跑得快，你一放一技能，他们就跑啊。虽然说这个对吧，在一技能里面啊，我们可以加速，但是人家提前跑了，你也很难抓，并且大招的距离呢很近，你对对面 AD 啊，他开个疾跑啊，走 A 你的话，你大招跳过去，他可以很轻松的对吧？利用这个疾跑的移速，把你的大招拉开，所以想玩好佛爷哥很难，等正师傅看看吧啊，会不会就是加强干嘛的？到时候再仔细的说。像这把啊，虽然带着猫，但感觉这个数值啊，还是没法跟盲僧造信比。当野和来玩的话，有点勉强，还不如用千珏呢。哎，后面再说吧，反正佛爷哥对吧？短时间内啊，也不上线。